Sehingga ada sedikit masalah tadi siang tidak mau diselesaikan sehingga terbawa sampai kepada malamnya tidur sehingga tidur membelakangi suami. Sehingga dia diamkan suaminya pada malam itu sehingga malam itu suaminya tidur dalam keadaan dongkol dan sakit hati. Perlu kita ketahui bahwa istri tersebut sepanjang malam itu dalam keadaan laknat daripada malaikat. No. Apabila dia mati, maka si perempuan ini mati dalam keadaan maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahu alazim. Sahabat Dia Podcast Channel yang tercinta, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah berada di dalam ruangan podcast ini dan tentunya telah hadir bersama kita sosok narasumber beliau bernama Tengku Ridwan Syah Putra SH dan beliau merupakan uh, alumni di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh atau disebut dengan Stisnu dan beliau juga merupakan dewan guru dan sekretaris di Dayah Babu Saadah Desa Gurah dan juga merupakan penyuluh agama di Kecamatan Pekan Bada dan juga merupakan ketua Tuhaput Gampung Gurah Pekan Bada dan juga dan juga beliau merupakan dewan guru di Niah dan sekaligus pelatih memanah ataupun coach memanah subhanallah dan beliau juga merupakan aktif di organisasi ketua huda pekan pada uh, dan majlis taklim raudatul jannah desa gurah dan langsung saja kita menyapa assalamualaikum tunggu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apa kabar tunggu alhamdulillah khair alhamdulillah khair masyaallah jadi tunggu kami ucapkan terima kasih banyak telah hadir di tempat kami ya. dan telah memenuhi undangan kami dan telah uh, sekiranya sudi hadir di tempat kami dan insya Allah tengku kita nanti akan berbahas dan berbincang-bincang ya. ya terkait dengan tema hal-hal yang dapat membuat istri berdosa terhadap suami. Allah. Nah ini pembahasannya terkait dengan uh, hukum keluarga ya tengku ya. ya. Ataupun fik munakahat ya. Ya benar. Uh, tanpa menunggu lama, langsung saja kita persilahkan kepada Tengku Ridwan Syah Putra SH yang nantinya akan membahas dengan tema hubungan uh, hal-hal yang membuat istri berdosa terhadap suami. Kita persilahkan kepada Tengku. Baik, alhamdulillah. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan syukran lillah Salatan wa salaman ala rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Alhamdulillahirrabbilalamin Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana pada hari ini Pada pertemuan yang berbahagia ini Allah masih memberikan Kepada kita semua Sehat badan, sehat pikiran tentunya Yang paling penting dan yang paling utama Yaitu Allah telah memberikan Di dalam dada kita ini Iman serta Islam Serta Tauhid yang kuat Baiklah Tengku Zulkiram Sahabat saya yang setia <laughs> Alhamdulillah Hari ini telah memberikan satu judul ya, Kepada saya itu judul yang sangat besar sebenarnya <laughs> Nyo berat Pui takalon gon bak tatiji Kita lihat ringan <laughs> ya, betul Tapi sekali. begitu mengamalkan Mengucapkan mudah sekali ya. Tetapi di dalam mengamalkan Berat Baik, sebelum kita melanjutkan ke dalam materi 
tentunya ucapan ribuan terima kasih dan penghormatan saya yang setinggi-tingginya hmm. yang pertama kepada pimpinan DAO podcast yeah. channel ya yeah. yang telah Benar. menaruh kepercayaan uh, kepada saya dan mengundang saya yang bodoh ini <laughs> yang jahil ini yang fakir daripada ilmu ini untuk menyampaikan sedikit ilmu Uh, dan khususnya istimewa kepada sahabat setia saya Tengku Zulkiram <laughs> Allah Akbar uh, Baik uh, Mengenai judul yang tadi barusan Tengku Zulkiram sampaikan pada saya hmm. Apa tadi? Dosa Hal-hal yang dapat membuat istri berdosa kepada suami Hal-hal uh, yang membuat istri berdosa Berdosa kepada suami Baik Bismillahirrahmanirrahim Ada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sebelum kita membahas dosa Hal-hal yang membuat istri ini berdosa kepada suami Terlebih dahulu kita menyimak Sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Artinya ada satu kebanggaan Kepada Istri Ataupun perempuan mana yang didambai, yang dicintai oleh seorang suami. Karena dia ada dua hal nanti. Ada yang uh, dicintai dan ada yang dibenci. Hmm, nah, yeah, ini yeah. kan ada dua, dua persoalan ini nanti kan. Yeah, yeah, betul. Satu benci, yang satu lagi cinta. cinta. Hmm. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan benci, alangkah lebih baiknya kita uh, masuk ke dalam bab cinta. Hmm. Nah, yang dicintai. Kila dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa Ayun nisa ya khairun ditanya orang pada Rasulullah. Kala hmm. Nabi tasuruhu iza nador, hmm. watutiyahu iza amara, wala tu khalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Ditanyakan orang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Siapakah wanita yang paling baik? Tanya sahabat So ya Rasulullah wanita yang paling baik Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tasurruhu iza nadara Iaitu yang paling menyenangkan Jika dipandang oleh suaminya. Hmm. Subhanallah. Ya, Jika dipandang oleh suaminya, hmm. membuat hati suaminya senang. Senang ya? ya. Jadi itu poin yang pertama. Hmm. Wanita yang baik adalah wanita yang bisa menyenangkan hati suami. Terserah apapun hal, bagaimana keadaan, situasi dan kondisi yang dikerjakan Pokoknya ketika suaminya ada di rumah, ketika suaminya memandang, suaminya ini betah dan senang melihat istrinya hmm. Jangan memberikan hal-hal uh, yang membuat suami ini bosan hmm. Jangan menampakkan wajah sungkan, apa? Ber- bosan hmm. Sehingga suami kita ini tidak senang melihat kita Jangan bermuka masam Jangan bermuka masam Jangan jual jeruk perut ya. <laughs> Istilah <laughs> Jadi kalau di luar kita Bagaimana kita di luar itu rumeh ya mm-hmm. Kita dengan tetangga Ataupun dengan sahabat-sahabat di luaran sana itu baik mm-hmm. Menampakkan sesuatu ya, yang selalu dengan ceria yeah. ya, Menyenangkan Mengapa ketika di rumah Kita menunjukkan muka masam Terhadap suami Terhadap suami Kita di rumah menawarkan rembulan yang indah menawan, mm-hmm. ya. Begitu pulang ke rumah, kita bawa pulang jeruk perut. Masya Allah. <laughs> <laughs> ya, yeah. jadi ini sebaliknya kan? Yeah. Uh, perempuan yang menyenangkan adalah orang yang ketika dia dipandang oleh suaminya menyenangkan. Mm. Maka sebalik daripada itu adalah perempuan yang tidak uh, menyenangkan apa tadi? Uh, perempuan yang tidak baik itu adalah perempuan yang tidak menyenangkan ketika dipandang oleh suaminya nah, Itu pertama Dan itu, itu sering terjadi itu Sering terjadi uh, Di dalam rumah tangga Rumah tangga ya, ya. 
dan kadang uh, suami capek pulang kerja nah, benar. Uh, dia ingin melihat rembulannya kekasihnya, yang, kekasihnya yang ada orang di rumah. yang dicintai benar. di rumah tiba-tiba benar. pas sampai di rumah eh si istri marah-marah Allah Akbar <laughs> banting piring <laughs> pecah periuk <laughs> uh, Astagfirullah iya. nah, itu jadi inilah termasuk juga uh, salah satu dosa besar Jadi ketika dipandang oleh suami tidak menyenangkan, dia menunjukkan sikap yang enggan ya, marah, muka masam. Padahal di luar itu kita menaburkan keindahan, senyum kepada orang. Padahal itu bahkan senyum seorang istri kepada orang yang bukan muhrimnya, kadang kalau yang dengan aji nabi, bisa bisa. Bahkan ini kan merupakan satu pantangan dalam agama Islam. Ya kan? Dilarang ya? Dilarang. Seharusnya seorang istri ini berkhidmat dia kepada suaminya. Mm-hmm. Yeah. Bahkan dia tutup segala kedukaan, tampakkan sesuatu yang indah pada suaminya. Mm. Ya, itu. Kemudian kata Rasulullah lagi, istri uh, yang baik tadi yaitu jika dilihat uh, mentaati suaminya jika diperintahkan. Jika dia diperintahkan oleh suaminya dia taat. Nah, ya, 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 ya. tidak membelot, tidak membangkang, dan lebih baik lagi si perempuan ini, si wanita ataupun istri yang saleha ini sebelum diperintahkan dia tahu mengerjakan. Ya, itu idaman seorang suami. Misalkan suaminya pulang kerja haus datang. Padahal si suami belum menyuruh nih. Ya. Tiba-tiba si istri bawa minum. Allah Akbar Subhanallah itu surga tu. Surga ada di dalam rumah tu. Uh, Kudut kita. Gimana uh, kan? Al Baiti Jannat. Al Baiti Jannat. Uh, surgaku, rumahku adalah surgaku. surgaku. Ya. Jadi tunggu tu kiram. Kalau mendapatkan istri yang demikian, itu jangan dilepas. Sangat bersyukur. Sangat bersyukur pada Allah karunia Allah yang sangat besar tu. Kedamaian. Kedamaian betul uh, betul. Sukses seorang suami di luar itu kan karena istrinya. Betul sekali tunggu. Uh, kalau istri yang paat tadi pada suaminya, kemudian yang menyenangkan dan selalu memberikan motivasi motivasi yang baik kepada suaminya, itu si suami ini melambung dia. Hmm. Semangat dia bekerja. Semangat bekerja. Semangat ya? bekerja. Ibadah pun kusyung. Masya Allah. <laughs> Jadi ada hubungan itu seorang suami yang sudah punya istri dengan ibadah salatnya. Ah. Dan bahkan ada aturan tuh apabila beradu antara dua orang calon imam mm-hmm. yang sudah menikah dengan yang belum menikah. Jumlo. Jumlo. Ya, <laughs> mana yang kita utamakan untuk menjadi imam? Mm-hmm. Maka didahulukan orang yang sudah menikah. Hmm. Oh seandainya sudah menikah dua-duanya, hmm. nah, tunggu sekiranya hmm. ini sangat penting nih, bab ini. Hmm. Apabila sudah menikah dua-duanya, hmm. mohon maaf ya, hmm. nah, mungkin sedikit tabu ya, hmm. mungkin ya. Uh, bahasanya agak ya. sedikit uh, menyebutkan, dibahas saja, ya, kita kupas. kupas. Itu dibandingkan lagi siapa di antara kedua istri imam ini yang mana yang lebih cantik. Hmm. Yang mana yang terlebih cantik artinya ya cantik akhlaknya lah yeah, yeah, paling yeah. yang paling utama cantik akhlak. Yeah, yeah. Karena percuma saja seorang perempuan yang cantik wajah tapi akhlaknya tidak baik tidak cantik maka kalau menurut pada saya kita umumnya laki-laki ini ya hmm. kita tidak memandang pada itu. Jadi lebih cantik ah, kecantikan akhlak tersebut muncul dia terpancar di pada wajahnya sehingga walaupun wajahnya ini tidak cantik sederhana karena hatinya sudah cantik otomatis wajah itu akan tampil cantik menawan tuh hmm. kira. Kalau bahasa Inggrisnya itu inner beauty, cantik Allah, dari dalam. Cantik dari dalam. <laughs> ah, tunggu perum. <laughs> <laughs> ya. Kemudian apalagi tadi uh, tidak berselisih ya, berselisih ya. ketika tidak membantah ketika diperintahkan oleh suami, ya. apalagi tangka kata tangkuzul kiram tadi, ya. pulang suami disambut oleh istrinya Istri, ya. dengan wajah yang ceria, san- ceria santun, ya. lembut, ya. sembari menyuguhkan satu gelas air putih. Hmm. Subhanallah. Jadi kalau seandainya kita ingin melihat siapa yang ahli surga, mm-hmm. kan ada ceritanya pada masa Rasulullah itu. Yeah, yeah, yeah. Siapa yang ahli surga? Rupanya ada seorang wanita ini 
Tidak ada amalan yang lebih, tidak ada amalan yang banyak yang dia kerjakan. Hmm. Bukan sholat malam, bukan yang dikit, bukan. Cuma yang dia kerjakan apa? Ketika pulang suami, dia suguhkan air, hmm. kemudian dia ambil kain, dia lap keringat suaminya. Subhanallah. Dia lap keringat suaminya. Sehingga dengan itulah seorang istri dengan patuh taatnya kepada suami berkhidmat dia kepada suami kata Rasulullah maka jaminan syurga perempuan tersebut masuk surga Allah sholli sholli mubarik alaihi wa alaihi ya artinya tidak memungkiri juga melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh ya, Allah ya betul betul ya. kemudian yang ke berikutnya lagi yaitu istri ini dia menjaga diri mm-hmm. Dan menjaga hartanya hmm. Menjaga harta suaminya Di zaman sekarang ini Ya ini kita Bahas ya, bahas ya Kita ya. kupas ya. supaya apa Tidak banyaklah terjadi penyelewengan Penyelewengan selama ini yang sudah terjadi Bahwa Tidak terjadi berlarut-larut ya, Jadi betul. kita sampaikan kepada sahabat-sahabat semua hmm. Bahwa Para istri yang sudah bersuami, yang sudah menikah, bahwa tolong kita menjaga maruah ya, yeah, menjaga betul. harta, menjaga harga diri, nama baik suami. Hmm. Karena banyak istri ini di luar itu mereka hmm, tidak menjaga maruahnya, oh, ya yeah. yeah, tidak menjaga maruah. Bahkan aib suaminya dia ceritakan kepada orang lain. Nauzubillah min zalik. Hmm. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi ya? Ya. Dan ini banyak terjadi nih, Banyak terjadi. Banyak terjadi. Bahkan uh, istri itu kalau keluar rumah yang kita lihat nih, i- mereka keluar rumah tuh kayak merasa masih gadis. Masih gadis. Padahal anak di rumah ada ya. istri apa namanya suami di rumah ada. Kemudian pun ada yang bahkan keluar rumah tanpa izin suami. Astagfirullah. Nah, ini banyak yang kita lihat seperti ini. Jadi, ini untuk uh, evaluasi dan pembelajaran untuk kita semuanya ini untuk para para istri yang melihat channel ini ya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat daripada tengku. Ya, ya benar. Kalau kiram. Hmm. Jadi kalau pepatah orang kita sekarang, hmm. kalau bahasa Inggrisnya itu di luar tel Inggrisia, kerah bangke ngebalikot. <laughs> Uh, mungkin aku kiraan bisa menerjemahkan tuh. Itu uh, kalau kerah bangke daripada bandikut artinya lebih besar suara istri daripada suara suami. Benar, benar. Iya kan? Seperti itu kan? Ya. Uh, kalau si suami pakai berbicara dengan nada 50, dia si istri pakai nada 100. Extra bass. Extra. <laughs> <laughs> Masya-Allah. Uh, itu namanya suami-suami takut istri. Suami-suami takut istri. <laughs> Jadi inilah yang terjadi ya banyak apa penyimpangan, penyelewengan di dalam rumah tangga. Akhir zaman ya kita. Akhir zaman. Mm-hmm. Padahal tujuan kita menikah ini uh, kita semua menikah untuk apa? Yang pertama untuk membina rumah tangga yang bahagia. Iya yeah, betul. Tujuan kita menikah adalah untuk uh, mencari kebahagiaan hidup di dalam berumah tangga. Kalau tujuan kita menikah ini hanya untuk mencari ribut ya. Mm-hmm. Dan untuk smackdown, ya, pecah piring, rugi, betul, uh, sia-sia. Betul. Jadi lebih baik nak usah menikah. Yang ada anak orang ini uh, sengsara, yeah. lebih baik nak usah menikah saja. Kalau hmm. tujuannya untuk itu, baik tak menikah. Hmm. Jadi, uh, jadi yang 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 tengku bahas tadi, yang, yang tengku jelaskan tadi itu adalah bagian daripada istri-istri yang di yang dilihat oleh Rasulullah bahwa itulah istri yang baik. Istri yang baik. Ah ini sekarang istri yang yang dibenci. Yang dibenci ya. <laughs> ya yang dibenci sama suami sama dan sama suami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ya. Hmm. Karena yang kita kerjakan ini semua uh, tolak ukurnya kan berdasarkan hadis Rasulullah. Ya betul. Tunggu. Anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya kita minum dulu tunggu. Ya, baik, baik. Bismillah. Bagaimana? Tuku. Jadi istri yang dibenci hmm. uh, 
sangat banyak sebenarnya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan perbuatan-perbuatan yeah, yeah. si istri ini bahwa sampai dia tidak sadar bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang dibenci oleh suami dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala hmm. dan bahkan seluruh malaikat malaikatnya Allah melaknat atas mereka itu. Nauzubillah min zalik. Siapa itu? Yang pertama mereka adalah perempuan yang sering terjadi apabila tidur malam, ya. Nah, ini langsung ya. Yeah. Ya. Tidur malam si perempuan tersebut dia membelakangi suaminya. Tidur malam dia lebih mengutamakan keegoisannya. Hmm. Sehingga ada sedikit masalah tadi siang Tidak mau diselesaikan Sehingga terbawa sampai kepada malamnya Tidur sehingga tidur membelakangi suami Sehingga dia diamkan suaminya Pada malam itu Sehingga malam itu suaminya tidur Dalam keadaan dongkol dan sakit hati hmm, hmm. Perlu kita ketahui bahwa Istri tersebut Dia sepanjang malam itu Dalam keadaan laknat daripada malaikat Nah, Apabila dia mati Maka si perempuan ini mati dalam keadaan maksiat Nausubillah Nusyut ya Nusyut nah, Jadi sampai Si perempuan istri ini Dia mendapat maaf Ataupun rida daripada suaminya hmm. ya. Itu yang pertama ya Istri yang dibenci ya <laughs> Sangat boring ya suaminya boring. ya <laughs> Ya. Kemudian yang kedua Yang sering ini kita lihat Istri yang keluar rumah Tanpa izin daripada suaminya ya. hmm. Begitu ada keinginan keluar Langsung keluar Tanpa ada izin pada suami Pergi shopping Pergi shopping, <laughs> uh, pergi jalan-jalan ya. yeah. Pergi belanja dan lain sebagainya Tanpa izin, tanpa si izin suami. suaminya Nah ini sering nih ini sering sekali ya. Benar. Bening seni ini sering sekali bahwa jadi ini sudah dianggap remeh ini oleh si istri-istri ini luar sana ini. Ya, benar. Seolah-olah kalau tanpa izin suami dia bisa keluar. Bisa keluar. Menduga-duga padahal Menduga-duga. tidak bisa seperti itu. Jadi ya. hukum agama ini telah diatur dengan sangat ketat agar kita mentaati aturan-aturan tersebut. Benar. Bahwa jangan menduga-duga ya Tengku ya. ya jadi kalau misalkan si istri mau keluar rumah minta izin Apalagi sekarang sudah mudah. Kok misalkan suaminya nggak ada di rumah, kan bisa telepon. Benar, benar. Bang Lun tobi ti ajit. Ya, ya Allah, Abang. Ajit tobi pi beti te o. Masyaallah, Allah akbar. Bahagia dah rumah tangganya. Ya, aku laju. Dan bahkan lagi tengku suruh kira. Uh. Ini ada satu tip ya. Bagaimana suami ini menaruh plus ya. Rasa kepercayaan yang sangat besar kepada istrinya. Ketika istri ini hendak keluar nih kepada istri ya. Mm-mm. Ketika dia hendak keluar umpamanya besok. Nah, jangan besok minta izin. Mm. Malamnya, malam itu kita sampaikan pada suami. Ataupun siang mau keluar, jangan siangnya, paginya. Paginya itu minta izin sebelum kita mandi, duduk dulu pada suami izin tanya terlebih dahulu. Mm. Jangan minta izin setelah berkemas. Nah, ya, ya, ya. Kita tidak memberi Tidak menghargai suami ya, 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 ya. Nah, Sebelum mandi Sebelum pakai lipstick ya, ya. Nah, Sebelum pakai bedak ya. make up, nah, ya. Sebelum make up <laughs> nah, Jumpai dulu suaminya ya. Suami itu kan Penghulu kita, raja itu ya, 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 ya. Bagaimana keluar rumah Tanpa izin penghulu Ibarat seperti ayah ya. Ha, ibarat enggak boleh. Oh, enggak boleh. Enggak bisa. Kalau kita ibarat kita anggap sebagai ayah sudah. <laughs> enggak usah pemimpin rumah. Oh, pemimpin bisa. Pemimpin rumah. Ha, nah, pemimpin rumah. <laughs> <laughs> nah, uh, uh. jadi dengan begitu si suami merasa alhamdulillah ya Allah, beruntung saya mempunyai istri yang seperti ini. Hmm. Ada diberi harga saya. Nah, di bohium, nah di bohium tuh. Padahal istri ini kalau dia mandi kan bisa saja. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi istri yang paham ini siapa? Sangat sulit kita mencari yang demikian, Kutul Kiram. Iya, yeah, iya. Yeah, sulit yeah. sekali. Maka di sinilah kewajiban seorang istri, ya. Seorang istri ini dah belajar ilmu agama. Itu kewajiban. Ya, yeah, ini, ini perhatikan pada istri-istri yang menonton channel ini ya. Uh, ini perlu didengar. Yeah, kewajiban ya. Mm-hmm. Bahwa sebelum dia menikah, belajarlah dahulu ilmu fiqah. Belajarlah dahulu ilmu Tauhid 
belajarlah dahulu ilmu tasawuf hmm. tentunya lebih khusus kepada hak dan kewajiban seorang yeah. uh, suami istri uh, supaya apa tujuan daripada kita menikah ini mencapai ya eh, tercapai mm-hmm. yeah. nah, begitu insyaallah Kemudian Tengku, kalau ini kan judulnya hal-hal yang membuat istri berdosa terhadap suami. Ya. Uh, ini ada istri yang yang dia bukan bukan malas masak, tapi dia tidak pandai masak. Allah. Sehingga Allah. tidak bisa memberikan makanan untuk suami. Allah. Jadi akhirnya suami selalu beli makanan di luar. Ini bagaimana Tengku? Ya, baik baik. <laughs> Allah Akbar. <laughs> kalau saya Sungkut Zul, Tengku Kiram, hmm. bukan pada uh, nilai masak bukan pada masakan itu yeah, yeah, bukan yeah. pada lezatnya masakan mm-hmm. tetapi pada perjuangan seorang istri yang memasak kuah untuk suaminya mm. bukan pada oh lezatnya kuah bukan mm-hmm. bukan itu jadi sebenarnya tidak uh, sah sah saja boleh kepada seorang istri karena dia tidak pandai masak mm-hmm. dia beli kuah mm-hmm. di luar tapi kalau menurut saya Hal ini jangan terlalu larut dan berkepanjangan sehingga menjadi pembiasaan sehingga menjadi malas. Ya, ya, nah, ya, ya. Padahal ya. di situ ada satu kunci ya rahasia ini. Ya. Rahasia kasih sayang sebenarnya nih ya, para istri ini. <laughs> ya rahasia kasih sayang. Ya. Ketika istrinya memasak ya hmm. dia membaca Bismillah. Hmm. Apalagi di dalam itu dia zikrullah seorang istri tersebut. Ya. Ketika dia masak nasi untuk suaminya, masak kuah untuk suaminya, hmm. di sana kan ada di tangan istri ini ada sifat rahmah Allah. Hmm. Ini kan ada asmaul husna, yeah, asma yeah. Allah. Ketika dia cuci beras, beras tersebut di dalam hmm. tangan si perempuan ini yang mengalir sifat rahmah dan kasih sayang tersebut hmm. dimakan oleh si suami. Hmm. Kuah yang dimakan dimasak oleh istrinya dimakan oleh suami. Maka setiap hari terus-terusan begitu hmm. Maka akan membuat hubungan suami istri ini akan semakin baik hmm. Kenapa? Karena ada satu cinta yang tercan- tertancap ya, di hatinya Kenapa ada sifat rahmah tadi hmm. Maka penting bagi seorang istri Boleh kita tidak pandai memasak Kita belum paham memasak ya? yeah. Tapi kita boleh belajar Apalagi sekarang banyak itu channel-channel YouTube ataupun cara-cara memasak ya tutorial nah, tutorial memasak hmm. itu menurut saya itu bukan satu uh, kebaikan bukan pembolehan yang nggak hmm. boleh sebenarnya hmm. nah, tapi belajarlah kita untuk menggapai uh, membuat suami kita ini senang hmm. tentunya Ya, pada masakan tadi yeah. Sehingga suami kalau pergi bekerja Pulang pergi jauh bekerja Dia nggak akan mau makan di, di luar hmm. Lebih enak masakan Istri sendiri, istri ya? sendiri di rumah ya, 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 nah, betul, betul. Jadi itu hikmahnya <laughs> Masya Allah uh, Tunggu kemudian ya. uh, Bagaimana dengan istri Yang dia pulang ke rumah orang tuanya Tanpa izin suami Itu bagaimana hukumnya Hukum istri yang pulang ke rumah orang tuanya, ke rumah ibundanya ya, mm-hmm. Tanpa izin suami, mm-hmm. maka ini sangat dilarang dalam agama mm-hmm. Sebaiknya istri ini izin terlebih dahulu pada suami Walaupun itu adalah ayah handa kandung, ibunda kandung kita mm-hmm. Itu sebelum kita menikah yeah. Tetapi ketika kita sudah menerima ijab kabul tersebut, sudah sah diri kita ini uh, menjadi status istrinya orang, maka ketika itu segala kewajiban kita, segala peraturan taatnya kita itu berpindah kepada suami. Hmm. Nah, jadi apapun ceritanya, segala uh, hal-hal yang menyangkut di luar Ataupun menyangkut dengan pekerjaan, menyangkut hmm. dengan hubungan sedatu rahim hmm. Itu izin kepada suami nah, Walaupun, bahkan kalau kita bilang Bahkan untuk pulang ke rumah ibu kandungnya hmm. Dan bahkan lagi, kita perkuat lagi kalau seandainya ibu kandungnya ini sakit hmm. Ataupun ibu kandungnya itu pun meninggal mm-hmm. Itu bagaimana yeah. Kalau tidak ada izin suami jangan pulang mm. nah, Tidak boleh pulang Kalau tidak izin tidak ada izin suami Ya yeah, betul, betul. Mm. Alhamdulillah Kemudian uh, Tengku 
um, hal-hal yang membuat istri berdosa terhadap suami yaitu yang sebagaimana Tengku jelaskan tadi yeah. bahwa ini, ini adalah merupakan penjelasan yang sangat bermanfaat Benar. dalam hal pernikahan dalam hal berumah tangga yeah. bahwa diingatkan kepada istri-istri yang di rumah yang di luar sana bahwa kita juga mempunyai tanggung jawab dan mempunyai hak dan kewajiban senangkan hati suami Ya. Dan jangan sampai menjadi durhaka kepada suami Benar. Karena kalau seandainya kita durhaka kepada suami Maka sama dengan kita juga durhaka kepada Allah Karena ridha suami adalah juga ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Baiklah Tengku Terima kasih banyak telah hadir di tempat kami ya. Mudah-mudahan Tengku sehat selalu Amin, ya Allah. Amin. Dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin, ya Allah. Dan tetap istiqamah Amin. dalam kebaikan Amin. Dan semoga Allah memberikan kebahagiaan untuk tengku dan keluarga semua Amin. kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin, Amin. rabbal alamin. Dan doakan kami di sini juga tengku. Amin ya Allah, insya Allah. Dan channel dia podcast channel ini. Amin, insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan channel ini tetap selalu produktif dan berkontribusi memberikan uh, nilai-nilai positif dan tetap terus berdakwah memberikan pencerahan kepada masyarakat Amin. baik masyarakat sosial media ataupun sosial dunia maya Amin, ya dan mudah-mudahan kami ingatkan kembali kepada sahabat Deo Podcast Channel yang tercinta yang belum subscribe bismillah di subscribe kemudian tekan tombol loncengnya dan jangan lupa like, share dan komen dan kemudian apabila ada yang ingin request tema atau judul silahkan ditulis di kolom komentar dan nantinya kita akan bahas video-video yang akan kita bahas sesuai dengan komentar uh, sahabat semuanya kita akan bahas di video selengkapnya dan video selanjut- selanjutnya insyaallah terima kasih banyak tengku baik sama-sama telah hadir di tempat kami Amin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa